Hi friends, welcome to our channel, Channam Seti 259. Today we are going to discuss about the operating principle of axial counter. Operating principle of axial counter. So, we have already discussed the axial counter. We have already discussed the axial counter. Axial counter is this track. We have trans well to one. So, this particular portion is equal to the equal to the that is 1 km and 15 km and even half km. This particular portion is detected. It is detected that the track is free. It is free to move further movement or another movement. It is okay or not. Which is okay or not. To determine that, we are using these axial counters. This one you can say as a 2D. 2D detection. This is one detection. This is another detection. This is one D. 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 Plus this is 1D. So this is equal to 2D. 2D. This 2D is equal to all of us. This is equal to all of us. This is equal to all of us. For example, the track equipment consists of 4 set transducers. 4 set transducers. One transmitter and receiver is equal to a transducer. One transmitter and receiver is equal to a transducer. 4 sets. This is one set, that is the same set, here are two sets, here are two sets, here are two sets, here are two sets. Fix it to the track at each detection point, here are each detection point, this is one detection point, this is one detection point. The two sets at each end, two sets at each end, this one is one set, another set inside, this one is one set, another set is inside. The two sets, they fix it on the same rail. और स्टैग टू डिस्क्रिमेट द डैरेक्शन ऑफ़ ट्रैक्स रखो, डैरेक्शन ऑफ़ ट्रैफिक, डैरेक्शन ऑफ़ ट्रैफिक। इधर वो का सेट अनुकूल नंगा था, वो का ट्रांसजेटर, उनको ट्रांसजेटर दिन पक्कने बैठता है डू, सो ये रेंडले को दिक्कत स्टैग नहीं बैठता, हम देख रहे हैं मने एल्पुर को एला एंगल अंडे डायरेक्शन ऑफ़ ट्रैफिक को एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ऑफ़ ट्रैफिक एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अधे वे दंगा इतने जोश नंबर को ना फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन हो, आप पुरी दी, ये तो कोण मान के लेफ्ट टू राइट आई ये डायरेक्शन मान के � वक्त डिटेक्शन पॉइंट लो रेंडर सेट्स वार्ड था वक्त ट्रांसमीटर वक्त रिसीवर के लिए वक्त ट्रांसजोस हैं तो उनको ट्रांसमीटर उनको रिसीवर के लिए उनको ट्रांसजोस हैं तो सो इन दोनों के लिए मना वक्त हैंडल हो बैठता हूँ सो आदि सो ये लाल पंजास में व्हेन पावर इज़ गिवन टू ट्रांसमीटर कॉ ये कॉइल दरब पावर सर्किट कंप्लीट होती है। वैन अवर तो सर्किट इस कंप्लीटेड आटोमेटिकली दिस दिस इस आयरन कोर सो आयरन कोर काउंट मर गया होती है। मैग्नेटिक फ्लक्शन इस जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फ्लक्शन जनरेट है ये वेदनगा इलागा इलागा रखर कलगा ये वेदनगा मतलब अंत इलागा अंत कोड़े ये मैग्न ट्रेन ने नहीं मूवमेंट होती है, ये रेल में जो मानके ट्रेन मूवमेंट होती है ना कभी दिन कावर जाता है, ना ये मैग्नेट डिफ्लेक्स इलाक कंटिन्यू होगा, जनरी चेस तो उन्हें, जनरी चेस तो उन्हें, सो दी ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉल्स हर प्लेस रे फेस टू फेस, ये दी, ये दी, ये दोनों को ड अपने तो मनु ट्रांसमीटर का ऐसे कि पावर सप्लाई पड़ती हमो, थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस इन द आरएक्स कॉल, थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स इट इंड्यूस द वोल्टेज इन द आरएक्स कॉल, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये होती मान कि ये मूवमेंट आउट होने वाला, ये कॉल लो वो का मैग्नेटिक फ्लक्स है मूवमेंट � when the wheel of train passes in between Tx and Rx, मान के अपने जो train ला movement आउट होता है, train movement ले आउट होता है, train ले आउट में करा, इल्ला अपने यहाँ उतना मान के एकड़ा plan जाने दे मान के, एकड़ plan जाने दे, उन तो नहीं, दिन पहले ना wheel wheel ला करने wheel दिन का भी दिन का आंकड़े wheel आउट होती है, ये दिन का उन तो नहीं, तो ये ये अपने जो ये अलग अलग तो ना पड़ो, हाथों में 
ఈ వీలు ఇలాగా స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతాయి కదా ఎప్పుడైతే మనకి మధ్యలో ఐరన్ కాబట్టి అది కూడా ఒక ఐరన్ కాబట్టి దాని ద్వారా మ్యాగ్నెట్ ఇఫ్లెక్స్ అనేది దగ్గరతో వెళ్ళిపోతాయి దాని ద్వారా మ్యాగ్నెట్ ఇఫ్లెక్స్ దగ్గరతో వెళ్ళిపోతాయి సో ప్రాపర్ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవ్వదు సో ప్రాపర్ వోల్టేజ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ది మ్యాగ్నెట్ ఇఫ్లెక్స్ లింక్డ్ దెమ్ హీజ్ కట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఆర్ఎక్స్ కాల్ డ్రాప్స్ ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా వెళ్ళటం వల్ల ఈ వోల్టేజ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది కట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ క్లక్ కలెక్ట్ అవ్వడం కట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఆర్ఎక్స్ కాయల్లో మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ కనపడుతుంది దిస్ చేంజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆర్ఎక్స్ కాయల్ ఈజ్ సెన్సర్ యాజ్ అన్ యాంప్టిట్యూడ్ ఆర్ ఫేస్ చేంజ్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఆర్ఎక్స్ లెవెల్ ఇక్కడ మీకు ఆర్ఎక్స్ లెవెల్లో మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఒక కాయల్ ఈజ్ సెన్సర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఫేస్ చేంజ్ దీన్ని యాంప్లిట్యూడ్ కానీ ఫేస్ చేంజ్ కానీ మాట్లాడతాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ని బట్టి so depending upon the particular design the output of all the rx coils ee rx coil output inkoka rx coil output deentlo oka rx coil output untu deentlo oka rx coil untu deentlo oka rx coil untu ee naaluga rx coil mana theesukeli em chestam manaki ikkadiki aggregate counter lo manaki evaluator andi okati relay room lo pedtam evaluator ante evaluator ante deen input to output lo calculate cheskuni adi perfect ga unda ledani dan evaluate chestundi kabatti dan evaluator antu ఆ టేక్ అంటుంది ఎవలేటర్ ఇన్ ద సెక్షన్ త్రూ క్వాడ్ కేబుల్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక క్వాడ్ కేబుల్ ద్వారా ఈ మొత్తం సప్లై అంతా కలిపి క్వాడ్ కేబుల్ ద్వారా మనకి రీలర్ రూమ్కి అనేది పాస్ చేస్తారు రీలర్ రూమ్ అంటే మనకి ఫైనల్గా మనం చెప్పేది ఏంటి ఈ టేక్స్ కాయల ట్రాన్స్మిటర్ కాయలు మనం ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ కంటిన్యూస్గా వోల్టేజ్ ఇస్తూ ఉంటాం పవర్ సప్లై ఇస్తాం ఆ పవర్ సప్లై వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆర్ఎక్స్ కాయల్ ద్వారా కూడా మూవ్మెంట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆర్ఎక్స్ కాయల్లో మనకి వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆర్ఎక్స్ కాయల్లో మనకి వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ వోల్టేజీ కంటిన్యూగా అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది అంటే నాన్ లెస్ సమ్ ట్రైన్ పాసెస్ సమ్ టైం ఎప్పుడైతే ట్రైన్ పాస్ అయిందో ఆటోమేటిక్ ఎక్కడ అనేది ఈ రైల్ మీద ట్రైన్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ కొన్ని కొన్ని ఫ్లక్స్ త్రూ ఈ వీ వీల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వీల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ద్వారా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ప్రీవియస్లీ ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఇండ్యూ అయిందో దానికంటే వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది దానికంటే వోల్టేజ్ ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దీంట్లో కట్ అయినాయిపోయాయి కాబట్టి పూర్తి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దీంట్లో జరగలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ విల్ బీ డ్రాప్ వోల్టేజ్ విల్ బీ డ్రాప్ వన్స్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆటోమేటిక్లీ దట్ విల్ బీ సెన్సర్డ్ ఆ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే డ్రాప్ అయ్యిందో దాన్ని ఎవాల్యుయేటర్ అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా సెన్స్ చేస్తాయి ఆ ఎవాల్యుయేటర్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా సెన్స్ చేసి సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది మనకి ఒక కౌంట్ అంటే ఒక వీల్ పాస్ అయింది అలాగే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ పాస్డ్ దట్ విల్ బీ కౌంటెడ్ యాజ్ ద ఇన్ కౌంట్ దట్ విల్ బీ కౌంటెడ్ యాజ్ ద ఇన్ కౌంట్ దెన్ ద ఇన్ కౌంట్ అండ్ అవుట్ కౌంట్ ఆర్ డెలివర్ డెరైవ్డ్ దెన్ ద ఫీల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ అవైలేటెడ్ ఫర్ కంపేర్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇన్ కౌంట్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఈ వే ఈ వెహికల్ అనేది సేమ్ టైంలో మనకి వెళ్ళిపోవచ్చు సేమ్ డేలో మనకి కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే అక్కడ ఆగి మళ్ళీ తర్వాత బాస్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఇన్ కౌంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ కౌంట్ ఇన్ కౌంట్ స్టార్టెడ్ ఇయర్ ఇన్ కౌంట్ అంటే వెహికల్ ఎలా మూవ్మెంట్ అవుతుంది సో ఎన్ని ఇన్ కౌంట్స్ అయితే పట్టి ప్రొడ్యూస్ అయినాయో అన్ని అన్ని అవుట్ కౌంట్ ఇది అవుట్ ఈ అవుట్ కౌంట్ ఎన్ని ఇన్ కౌంట్స్ అయితే అయినాయో సపోజ్ హండ్రెడ్ ఇన్ కౌంట్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా హండ్రెడ్ అవుట్ కౌంట్స్ దెన్ ద రిజల్ట్ ఎంట్ ఈస్ జీరో ద రిజల్ట్ ఎంట్ ఈస్ జీరో దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద వెహికల్స్ వాట్ ఎవర్ ద వెహికల్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ హ్యాస్ బీన్ టాప్ పాస్ సో దట్ the total count remaining count will be zero the total count will be zero. so it sounds as a section clear it sounds as a section clear so if there is any discrepancy in the two counts that means for example 100 counts ikkada detect ayini kaani ikkada 90 e velli bayatiki so automatically what will happen the remaining 10 will be available ante 10 wheels deentlo undi poyindi so 10 wheels deentlo undi poyindi ante that means the track is occupied the track is occupied so like that it will be sensed automatically apude em avadu manaki track occupied ani chupadundi eppude idi zero 100 100 vaste zero va
సో ఇది డెడ్ అయిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇన్నే ఇన్నయో ఇన్ కౌంటు మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్ కౌంట్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మనకు అవుట్ కౌంట్ అంటే ఇన్ లోపలికి వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ ఫర్దర్ మూవ్మెంట్ లేదు దానికి దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ మూవ్మెంట్ ఎట్ ఆల్ సో ఆటోమేటిక్ ఇన్ కౌంట్ హండ్రెడ్ వీల్స్ వెళ్ళి సో మళ్ళీ సేమ్ ఈ హండ్రెడ్ వెహికల్స్ కనుక మనకు బయటకు బయటకు వచ్చేస్తే దెన్ ఇట్ సెన్స్ ఏజ్ అవుట్ ఇట్ సెన్స్ ఏజ్ అవుట్ మనం అందుకే లాగా క్రాస్గా చూసుకో సర్టన్ యాంగిల్ చూపెడతాం సో ఇట్ సెన్స్ ఏజ్ అవుట్ కౌంట్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ ఈజ్ హండ్రెడ్ ఇఫ్ అవుట్ ఈజ్ ఆల్సో హండ్రెడ్ దెన్ ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ జీరో ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ జీరో సో ఆటోమేటికలీ సెక్షన్ క్లియర్ అనేది మనకి చూపెడుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్జల్ కౌంటర్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ